அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் இன்னையோட பங்கு சந்தை வந்துட்டு என்ன காரணத்துக்காக அப்டன்லேயே மூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் குளோபல் கியூப்ஸ்னால நம்ம பங்கு சந்தையில் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு இருந்தது அதே நேரத்தில் பங்கு சந்தை வந்துட்டு ரிட்டன் கேதர் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் நம்ம வியூவர்ஸோட சந்தைகள் நாளையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றினா ஷேர் சம்மந்தமான சந்தேகங்களுக்குரிய பதில்களும் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் ஸோ நேர்லேயும் வந்துட்டு வீடியோ கீழே அவங்க போஸ்ட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ்க்குரிய பதில்கள் வந்துட்டு இமீடியட்டாக கொடுக்க முடியாத ஒரு பட்சத்தில் தான் ஸோ கண்டினியூஷனாக லவ் லைவ் வந்துட்டு கொண்டு போய்ட்டு இருந்தோம் நேரில் இன்றைக்கி பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அதே நேரத்தில் பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்னையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை பிரபாகரன் குட் ஈவினிங் பிரபாகரன் இன்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி வந்துட்டு எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி எழுவத்தி அஞ்சு புள்ளிகள் அதிகமாகி பதிமூணாயிரத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கும் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை நியூ ஹையை வந்துட்டு ரீச் பண்ணிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வரை அப் டென் போ போய் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு ஆசிலேஷன் கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ்லேயே மூவ் ஆனது ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப் டென் மேலே மறுபடியும் ரிட்டன் ஒரு ரெக்கவரி பொசிஷன் பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு வரை ரீச் பண்ணி ரிட்டன் பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட முடிவடைஞ்சிருக்கு சென்சக்ஸ் பொறுத்தவரை நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ ஹையர் ரீச் பண்ணி ரிட்டன் ஒரு நார்மலைசேஷனில் வந்துட்டு சென்சக்ஸும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நேரில் நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நிஃப்டி பேங்க் பொறுத்தவரை முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு எண்பது புள்ளி இருபத்தஞ்சு புள்ளிகள் அதிகமாகி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கண்டினியூஸ்லி அப் டென் போர்ஷன்ஸ் தான் இந்த பியம் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்து நாளோட மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் ஆகுமா இல்லை வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நேரில் நாளோட மார்க்கெட் ரிட்டன் நியூ ஹையாக ரீச் பண்ணால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இந்த கன்சிலேஷன் ப்ராசஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த கன்சிலேஷன் ப்ராசஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் இருக்கும் வாய்ப்பில் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் அப் சைட் பிரேக் அவுட் அண்ட் டவுன் சைட் பிரேக் அவுட்டை பொறுத்து தான் அடுத்த மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் நிலை பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மார்க்கெட் ரிட்டன் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே வந்துட்டு நியூ மார்க்கெட் வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் அப் ட்ரெண்டை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் தான் மார்க்கெட் அன்றைக்கு ஓப்பன் ஆகி ஒரு கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் பட் ஆனால் வந்துட்டு இந்த கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் ஒரு ஹெல்த்தி கன்சிலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ரீசன் வேறு ரீசன் ரீசனாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த இதை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு டோஜி பேட்டன் ஏரில் தான் பேரிஸ் டோஜி பேட்டன் ஏரில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது மைனூட் டோஜி பேட்டன் அப்படிங்கிற வந்து பேட்டனை ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளையோட மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நாளையோட மார்க்கெட்டும் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓப்பனிங்கை பொறுத்து தான் நாளையோட மார்க்கெட் மூமெண்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பேட்டனை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் லாஸ்ட் யூஎஸ் மார்க்கெட் ஃப்ரைடே முடிஞ்சு வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் வந்துட்டு முடிஞ்சிருந்தது ஸோ அந்த இதோட தாக்கம் இன்றைக்கி இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஈராப் யூனியனோட அந்த விமானம் தாக்கப்பட்டதுக்கு வந்துட்டு அவங்க மன்னிப்பு கேட்ட ஒரு காரணத்தினால மார்க்கெட் ரெக்கவரி பர்சன்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆனச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை குளோபல் கியூப்ஸில் ஈரான் வந்துட்டு அந்த விமானத்தை தாக்கின ஒரு காரணத்தில் மார்க்கெட் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போகும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் அவங்க ஈரான் தரப்பில் இருந்து பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட ஒரு காரணம் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேபிலைசேஷனில் நார்மலைசேஷன் பொசிஷன்லேயே மூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் இன்னொரு நிதர்சனமான உண்மையும் கூட ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த செக்மெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்து ஆசியன் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாங்சங் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போ ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு
இந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்கணும் எஃப்ஐட பயங் ப்ரெஷர் இருந்தும் டிஏயோட செல்லிங் ப்ரெஷர் வர்றது வந்துட்டு மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய டிராபேக்காகவும் பார்க்கப்படுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை பொறுத்தரும் மார்க்கெட் நாளையோட மார்க்கெட் நாளையோட மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தும் அதே நேரத்தில் யூஎஸ் மார்க்கெட்டோட ஓப்பனிங்கை பொறுத்தும் தான் இருக்கு ஸோ நாளோட மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு ஃபர்தராக பேசுவோம் அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டவுன் ஆகி ரிட்டர்ன் ஒரு கன்சிடரேஷன் இது எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் ஸோ அந்த மூமெண்ட்ஸும் காரணம் வச்சு தான் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட என்ட்ராட் அனாலிசிஸ் வந்துட்டு இருந்திருக்காது ஸோ நேர்லி எந்த ஒரு மூமெண்ட்ஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த இதோட இம்பேக்டுக்குரிய எந்த ஒரு இண்டிகேஷன்ஸுமே கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஓகே வீடியோ ப்ளூயர் மேக் கிளியர் வெல்கம் ரொம்ப ப்ளூயர் ஆகுதா ப்ரோ இப்போ சகா இப்போ ஓகேவா ஓகே எனக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் ப்ளூயர் ஆகுதுன்னா அதை செக் பண்ணணும் ஆக்சுவலி ப்ளோரிங்க்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகே ஃபர்தராக செக் பண்ணி சொல்லட்டும் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் அண்ட் இம்ப்ரூவ் வாங்கலாமா ஓகே ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலை பொறுத்தவரை ஓகே ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலை பொறுத்தவரை பாசிட்டிவில் இருக்கும்போது சொன்ன அதே ரீசன் தான் ப்ரோ இப்போ தான் ரெண்டு நாளில் வந்துட்டு ஃப்ரீ மூமெண்ட் கொடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஈவெண்ட் மாடல் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் வாங்கலாமா அப்படின்னா வேணாம் ப்ரோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ரிஸ்கபிளாக இருக்கும் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் சரி இன்ஃப்ராவும் சரி ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராவை பொறுத்தவரையும் சேம் லைனிங் தான் ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா பொறுத்தவரை சேம் கேண்டல் லைன் லைன் சேம் ஈவெண்ட் பேட்டர்ன் லைன் தான் ப்ரோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று ஒன்றே ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தான் மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு மட்டும் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஃபால் டவுனில் இப்போ இருபத்தி மூன்றுவா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா இருந்து இருபத்தி மூணு ரூபா ஸோ ரிட்டன் இது ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா வேணால் பை பண்ணி ரிஸ்கபிளில் வந்துட்டு செல் பண்ணலாம் ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட்லி அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் தான் ஈவெண்ட் மோட பொறுத்தவரை நான் எப்பயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நேரில் இன்னைக்கு ரிஸ்கபிளில் பை பண்ணி செல் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் சரி ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராவும் சரி சுரேஷ் பாலன் சன் டிவி அண்ட் எம்எண்டம் முத்துட் கேப் இதெல்லாம் எவ்வளோ வந்தால் பை பண்ணலாம் நாளையோட மார்க்கெட்டில் தானே ப்ரோ ஓகே சன் டிவி எம்எண்டம் அண்ட் முத்துட் கேப் இதெல்லாம் எவ்வளோ வந்தால் பை பண்ணலாம் ஓகே ப்ரோ நல்லா சன் டிவி பார்த்தலாம் சன் டிவி பொறுத்தவரை இன்னைக்கு நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற ஒரு பிள்ளைகளோட நிறைய உடைச்சிருக்க நிலை மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது வந்து ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு மேரேஜ் கண்டல் அப் அண்ட் வந்துட்டு மூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ என்னைய பொறுத்தவரை நானூற்றி அறுபத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் சன் டிவியில் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே சன் டிவியில் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எம்என்டம் பொறுத்தவரை பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகி இருக்கு ப்ரோ ஸோ நெல்லி எம்என்டம் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது டவுன் ட்ரெண்டுக்குரிய சான்சஸ் வந்துட்டு கிடையாது ஸோ நெல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னோட ஹை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை கடைசி செக்ஷன் அப்பமான அந்த பைங் ப்ரெஷரோட மிட் ஆஃப் தக்க ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா ஒரு ரீச் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் எம்என்டம்ல வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஒரு ஒன்று ஒன் ஆர் டூ ருபீஸ் வந்து டார்கெட்டை வச்சு மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ எம்என்டம் பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு தான் இப்போ சான்சஸ் இருக்கு எந்த நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் எதுவும் கேட்டலும் ஃபார்ம் ஆகலை அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் நல்லா ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷனும் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் ஐநூற்றி நாற்பதுல பை பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பை பண்ணியிருந்தால் ஓகே இப்போ பை பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் என்னோட செக்ஷனில் இருந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆகணும் அப் ட்ரெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நல்லோட மார்க்கெட் வந்து பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் எம்என்டம் பொறுத்தவரை ஓகே முத்துட் கேப் இதெல்லாம்
ரஞ்சித் எஸ் பேங்க் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க நான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் என்னோடய பர்சனல் ரீசன்ஸ் அதோட மெசேஜ்க்கு வந்துட்டு என்னால் ரிப்ளை உடனே பண்ண முடியல ஓகே எஸ் பேங்க் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கீங்க ரஞ்சித் ஓகே எனக்கு அதை மட்டும் மெசேஜ் பண்ணுங்க ரஞ்சித் ஓகே என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஓகே ப்ரோ இப்போ ஓகே தானே ப்ரோ ஓகே இன்ஃபோசிஸ் டுமாரோ பை பண்ணலாமா எவ்வளோ ரேட்டுக்கு பை பண்ணலாம் இன்ஃபோசிஸை பொறுத்தவரை இது ஒரு இமீடியட் அப்ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ சொல்லணும் நேற்று அந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த அப்ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ரிசல்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு இமீடியட் அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் தான் ஆனால் அந்த அப்ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் மிட் ஆஃப் த செஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் ஸோ நேர்லி இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸ் கொடுத்து ரிட்டன் மிட் ஆஃப் த செஷனில் கன்சிடரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுநூத்தி எழுவதுலேருந்து எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டுக்குள்ளே மட்டும் மூவ் ஆகி மறுபடியும் மார்க்கெட் எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா அந்த செஷன் மூவ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எழுநூத்தி எழுவத்தஞ்சு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் பை பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்துட்டு எழுநூத்தி எழுவத்தி ஏழு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே ஸ்ட்ராங்லி மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஷேர்லாம் பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணி வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி அறுபத்தெட்டு ரூபா நாற்பது வயசாக கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் தான் ஷார்ட் போகணும் ஸோ அதே நேரத்தில் மிட் ஆஃப் த செஷன் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து தான் அப்ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி சேஃப்டியாகவே இன்ஃபோசிஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ஸோ விசிபிளாக இருக்க கம்ப்ளைண்டே வந்துட்டு அவங்க பெரிய அளவில் வந்துட்டு எந்த ஆதாரமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆதாரத்துக்குரிய செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் இருந்த ஒரு காரணத்தில் தான் அந்த விசிபிள் கம்ப்ளைண்ட் போச்சு அதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் இந்த இதெல்லாம் இம்பாக்டிங் இருந்த ஒரு காரணம் நேர்லி விசபிள் கம்பெனியில் இது இல்லைன்னு சொன்ன ஒரு காரணம் மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்துட்டு எழுநூற்றி எழுபது ரூபா அந்த செஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ப்ராஃபிட் ரிப்போர்ட்டும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட் தான் ஆனால் அந்த இதோட நம்பிக்கைத்தன்மை இழந்த ஒரு காரணம் தான் இப்போ யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இன்ஃபோசிஸை பொறுத்தவரை ஓகே ஹாய் கார்த்தி நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி ட்ரெண்ட் டுமாரோ டுமாரோவை பொறுத்தவரை அப்புறம் டுமாரோவை பொறுத்தவரை இப்போ அமெரிக்கன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறத பொறுத்து தான் ப்ரோ இருக்குது அதே நேரத்தில் பேங்க் நிஃப்டி எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பியூசி பேங்க்ஸ் ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி சப்போர்ட் பண்ணிச்சு இந்த சப்போர்ட்ஸ் நாளைக்கும் இருக்கிற பட்சத்தில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ அதே நேரத்தில் நாளைக்கு குரூட் ஆயில் ப்ரைஸிங் இது இதெல்லாம் பவுன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பேங்க் நிஃப்டி வந்துட்டு லிட்டில் டவுன் செக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எஃப்ஐயோட இன்ஃபுளோ வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் அதிகரிச்சிருக்க ஒரு காரணம் பிக்ஸிட்டிவ்ளோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் அண்ட் இந்த பரவல் மட்டத்தில் ஒப்புதல் ஆயிருக்கிறது ஒரு இம்பாக்ட் இந்திய இண்டஸ்ட்ரிஸ்க்கு ஒரு இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்க அதிபரோட தீர்மானம் நிறைவேறிச்சு அந்த தீர்மானம் சம்பந்தமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீக்கில் வெளிவரும் அதே நேரத்தில் அமெரிக்க அதிபரோட இம்பீச்மெண்ட் ஸ்பீச் வந்துட்டு நாளைக்கு இருக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ நேரில் அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் நேரில் தான் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது பேங்க் நிஃப்டியும் சரி நிஃப்டியும் சரி சென்சக்ஸும் சரி மூணுமே ஸோ நேரில் என்னை பொறுத்தவரை நான் மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்டன் பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஒரு கேப் அப் போகிற மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனால் மட்டும் தான் அப்டன் பொசிஷனில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் மூமெண்ட்டை டவுன் ஸ்ட்ரிக்ஷன் மூமெண்ட் போயிட்டு தான் ரிட்டன் அப்டன் ஆகும் ஆசுலேஷன் ப்ராசஸ் மாதிரி அசெண்டிங் ஆடர் மாதிரி ஃபார்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா லிட்டில் டவுன் ஸ்ட்ரிக்ஷன் போய் தான் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப்டன் ஆகும் ஓகே நிஃப்டி என்னை பொறுத்தவரை நாளையோட ஃப்ரெண்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கு மார்னிங் செஷன் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் இருந்து ரிட்டன் இன்னைக்கான மாதிரி தான் ரிட்டன் ஒரு கேப் ரெக்கவரி பர்சன்ஸ்க்கான கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் நைட்டுக்குள்ளே அந்த யூஎஸ் ஈரான் சம்மந்தமாக வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் அந்த தீர்மானம் அமெரிக்க அதிபரோட அந்த போர் போர் முனைப்பு தீர்மானத்தை வந்துட்டு கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் பங்கு சந்தையில் பெரிய ஏற்ற இறக்கம் வந்துட்டு நாளைக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே நிஃப்டி ஆப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் எனி ஐடியா ஜி நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ கா கால ஆப்ஷன் கேட்குறீங்களா புட் ஆப்ஷன் கேட்குறீங்களா அப்புறம் எந்த ஐடியாவில் கேட்குறீங்கன்னு ஏன்னா நிஃப்டி ஆப் ஆப்ஷன் வந்துட்டு பொதுவாக கேட்டாலே வந்துட்டு அதை கிளாஸ் எடுத்தோம்னாலே அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும் ப்ரோ நிஃப்டி
புள்ளி எழுபதுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலும் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் கார்த்தி பைக் ஆப்ஷனாக டார்கெட் வந்துட்டு டென் ருபீஸ் இல்லை ஃபைவ் ருபீஸில் இருந்து டென் ருபீஸாக வச்சு வந்து மேக் பண்ணலாம் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு ரூபா எழுபது வயசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் மட்டும் ஷார்ட் போங்க கார்த்தி நேர்லி அந்த செக்ஷன் மட்டும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கேம் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணலாம் தான் இருந்தேன் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ஓகே இந்த இதில் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக வந்துட்டு மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா ப்ராஃபிட் பார்த்துக்கலாம் ஓகேயா ஓகே எஸ் பேங்க் ஆவரேஜ் பண்ணலாம் மாட்டோம் வரும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜூஸில் இருக்குது ஓகே என்னை பொறுத்தவரை எவ்வளோ ஷேர்ஸ் சர்வைஸ் பண்ணலன்றிருக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்கு ஓகே நிஃப்டி கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாமா ஓகே கார்த்திகின் ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலி மார்க்கெட் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸ் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு ஒன்றும் ஆகலை இன்னைக்கும் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரன்ல புலிஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கால் ஆப்ஷன் வந்துட்டு பை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஆனால் என்னன்னா ஏற்கனவே குளோபல் கிஃப்ட்ஸில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் கால் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை நம்மளோட மார்க்கெட் சென்டிமெண்டல் வைஸ் வந்துட்டு இப்போ ப்ராஃபிட் ரிசல்ட்ஸ் இதெல்லாம் வெளிப்படுது அதே நேரத்தில் கம்மிங் இதில் வந்துட்டு பட்ஜெட்டோட எதிர்பார்ப்பு வந்துட்டு அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நேர்லேயே கால் ஆப்ஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும் என்னை பொறுத்தவரை கால் ஆப்ஷன் வந்துட்டு இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் நாளையோட மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா கால் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஆனால் எப்பயுமே மார்க்கெட் ஹையில் இருக்கும்போது வந்துட்டு டிஐயோட செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறது தான் நல்லதாக இருக்கும் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் தான் நாளைக்கு நிஃப்டியோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நாளைக்கு மார்னிங் செக்ஷன்லேயே வந்துட்டு நிஃப்டி வந்துட்டு நியூ ஹையாக ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு டிஐயோட செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பான முறையில் ஏன்னா சென்டிமெண்டல் வைஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் ரொம்ப போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து மறுபடியும் டவுனுக்கு வரும்னு சொல்லி செல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் செல் அடிச்சு மறுபடியும் பை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டு தான் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன்லேயே நடந்துச்சு ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸோட எதிர்பார்ப்பு பெரிய ஒரு எந்த ஒரு நியூஸும் இல்லாத ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்ஸோட ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருந்த காரணம் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட் வந்துட்டு இன்றைக்கி பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அந்த விமான தாக்குதல் இது வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்ட் ஆக வேண்டியது ஸோ அதுக்கு ஈரான் வந்து பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டது வந்துட்டு சர்வதேச தளத்தில் வந்துட்டு ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்பட்டது அந்த நிகழ்வு வந்துட்டு ஒரு ஈரான் அமெரிக்க பிரச்சனையோட சேர்ந்து வச்சு போக மாதிரி இருந்த ஒரு விஷயம் நார்மலைசேஷன் மூவ் ஆனது வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக வந்துட்டு என்னோட அனாலிசிஸில் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நிஃப்டி வந்துட்டு இன்றைக்கி ஒரு கன்சிடரேஷன் அண்ட் வந்துட்டு ஆஃப்டர் மோஷன்ஸில் மூவ் ஆனதுக்கு வந்துட்டு என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு அந்த காரணம் மட்டும்தான் Okay. Uh, 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 160. 
லேர் மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன்லாம் டவுன் சைடை பிரேக் அவுட் பண்ணி இப்போ அப்டர்ன் போர்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை இரநூத்தி இருபது ரூபா டார்கெட்டாக வச்சு வந்துட்டு நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இப்போ எவ்வளோ ப்ரோ வாங்கியிருக்கீங்க வாங்கின அமௌண்ட் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குங்களா வாங்கின அமௌண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறேன் வாங்கின அமௌண்ட் நூறுரூவா ப்ரோ ஓகே இரநூத்தி நாலு ப்ரோ நேரில் நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி ஆமாம் இரநூத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப்டர்னில் ஃபஸ்ட் டார்கெட் இரநூத்தி பதினஞ்சு செகண்ட் டார்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி இருபது ரூபா வர மூமெண்ட்ஸில் இருக்கும் ப்ரோ ஆனால் அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் இமீடியட்டாக அப்ட்ரெண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வர இரநூத்தி ஒம்பது ரூபா இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே போய் முடியலை அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் பொசிஷன் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது மீனிங் ஆக்சுவலி ரிட்டர்ன் ஒரு லிட்டில் டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் ஒரு லாங் கன்சிடரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லாண்டிங் அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங் அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் எப்போ ஸ்ட்ராங்லி மேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பொர்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணுறது வந்து கரெக்ட் இந்த செக்மெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை ரிஸ்கபிளில் தான் மேக் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ டெல்டா கார்ட்டில் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ரிஸ்கபிளில் தான் மேக் பண்ணியிருக்கீங்க நாளையோட மார்க்கெட் இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு பொர்ஷனை மேக் பண்ணி கன்வெர்ஷன் பண்ணுங்கள் இரநூத்தி பதினஞ்சு இரநூத்தி இருபதை டார்கெட் வச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் பைக் இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபாய்க்கு மேலே தான் ப்ரோ இருக்கு அது வரை வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து நீங்கள் என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் இரநூத்தி இருபது ரூபா இருபத்தாறு ரூபா ரூபா வெயிட் பண்ண தான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா எப்பயும் ஒன்றும் இல்லை பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் தான் இருக்கு ஸோ அந்த செக்ஷனில் மிட் ஆஃப் த செக்ஷனை மட்டும் ப்ராஃபிட்டபிள் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டைம் இல்லாமல் வெளியே வரணும் அவ்வளோ பிரின்ஸ் பை ஃபோல்ட் பண்ணலாமா ஒன் செவன்ட்டி ஆவரேஜுக்கு அல்ட்ரா சிமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துடும் அல்ட்ரா சிமெண்ட் ஓகே அல்ட்ரா கோ சிமெண்ட்ஸை ஒருத்த பொறுத்தவர அந்த கன்சிடரேஷன் பிராக்கெட் வந்துட்டு ஆயிடுச்சு ப்ரோ நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் இன்னும் பாசிட்டிவ் ஆப்டரனில் நாலாயிரத்தி அறநூறுரூவா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நாலாயிரத்தி அறநூற்றி பதினாலு ரூபா கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிட்டன் ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் இன்னும் அதிகமாக மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா நேர்லேயே வந்து பிரின்ஸ் அல்ட்ரா கோ சிமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப்டரன் அந்த கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட்டையும் மார்க்கெட் வந்து இப்போ பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்க நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா கிட்ட ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறு ரூபா வர என்னோட மூமெண்ட்ஸ் போய் ரிட்டன் வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷனில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ புலிஸில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் மார்க்கெட் ரிட்டன் டவுன் செக்ஷன் மோஷனில் முடிஞ்சிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் இல்லைனா பொசிஷன் மேக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதா இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரையும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு மேலே எண்பத்தி ஒம்பது ரூபா எம் அறுபத்தஞ்சி பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணும் அல்ட்ரா கோ சிமெண்ட்ஸ் பொறுத்த வர ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபது பைசாக்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல்ட் பண்ணலாமா ஒன் செவன்ட்டி ஆவரேஜுக்கு ஓகே பிரின்ஸ் பைப்பை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூ பேட்டனோட ஒன் ஆஃப் த செஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபினிஷ் ஆன மாதிரி வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரை வந்துட்டு என்னோட ரீச்சிங் வந்துட்டு அப் டென் போர்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்கு என்னையை பொறுத்தவரை பிரின்ஸ் பைப்ஸ் பொறுத்தவரை நான் வந்துட்டு ஐபிஓ வேணான்னு சொன்னேன் ப்ரோ ஸோ நேரில் என்னையை பொறுத்தவரை ஒரு நெகட்டிவ் செஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு அந்த மன அழுத்தத்தை தாண்டி இப்போ வந்துட்டீங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கைண்ட் பண்ணும்போதே வந்துட்டு வெளியே போய்க்கலாம் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டர்ன் ரைஸ் இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட் நல்ல ஒரு அப்டர்னில் போக முடியும் போகுது அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த போக கூட நம்ம வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபிளாக புக் பண்ணியிருக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை இன்றைக்கே நீங்கள் புக் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து ஸோ நேரில் ரிட்டன் ஒரு
கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு எக்ஸ் பேங்கே இப்போ கன்ஃபியூஷனில் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நேரில் கியூஐபி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அந்த கியூஐபி பத்தாயிரம் கோடி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நியூவாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து தப்பான விஷயம் போன குவார்ட்டர் த்ரீ குவார்ட்டர் டூ ரிப்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் வந்துட்டு அப்பயும் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து வந்துருந்துச்சு ஸோ சேம் வந்துட்டு இப்போ கியூஐபியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டு இப்போ பத்தாயிரம் கோடி வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் வரவேற்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்னையோட மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தோ ரூபா ரூபா கீழே டவுன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தோ ரூபா ரூபா டவுன் செக்ஷன் போய் ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா பதினஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் போர்ஷன் தான் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு ஹெல்த்தியான நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து ஸோ அந்த டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி டபிள்யூ பாட்டம் வந்துட்டோட பாட்டம் ஆஃப் செக்ஷன் டபிள் பாட்டமோட பாட்டம் ஆஃப் செக்ஷன் வந்துட்டு இப்போ மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் கிரியேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த செக்ஷன் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகி மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தி அப் ட்ரெண்டாக இருக்கும் மார்க்கெட் வந்துட்டு இங்கேருந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆகி ரிட்டன் குவார்ட்டர் த்ரீ பேஸ் பண்ணி இங்கேருந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆகி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டாக எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி முப்பது ரூபா வரும் ஸோ இந்த டபுள் பாட்டம் பொறுத்த வரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் அந்த நியூ லோ வந்துட்டு ரீச் பண்ணக்கூடாது அந்த லோக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டோட டேட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் குவார்ட்டர் த்ரீயில் வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸோட எதிர்பார்ப்பு வந்து நிறைய இருக்கு என்னை பொறுத்தவரை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு முன்னாடியே மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் அந்த இதில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்ஷன் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து என்னை பொறுத்தவரை இப்போ டவுன் ஆகிற வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்ஷன் தான் ரிட்டன் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போய் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் பெரிய அளவில் வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸ்பேங்கை பொறுத்தவரை ஏகப்பட்ட இம்பேக்ட் ப்ரோ அவர் இண்டிபெண்ட் டேரக்டர் வந்துட்டு அவரால் ரிசைன் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூமர் போச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் நான் ஏன் ரிசைன் பண்ணேன் அப்படிங்கிற ரிசைனிங் லெட்டர்ஸ் முத கொண்டு வெளியே வந்துச்சு ஸோ நேர்லி மார்க்கெட்டில் ஒரு கன்ஃபியூஷனான சூழ்நிலை வந்துட்டு எஸ் பேங்க் உருவாக்கி இருந்தது அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு நேற்று தெரிஞ்சு நேர் நேற்று தெரிஞ்சு இன்றைக்கி வந்துட்டு மூமெண்ட்ஸை பொறுத்து தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையும் சேம் கன்சிடரேஷன் ஃபார்ம் வரதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் டவுன் சைட் பிரேக் அவுட் நாற்பத்தோ ரூபா பதினஞ்சு பைசா மட்டும் இப்போ பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பெரிய அளவில் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு போன வட்டம் மூவான மாதிரி முப்பத்தெட்டு ரூபாவில் வந்து சட்டனா இருபத்தி ஒம்பது ரூபா க்ளோஸ் ஆகி மறுபடியும் மறுநாள் வந்துட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு மூமெண்ட்ஸில் இருக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு நாற்பத்தி ஒரு ரூபா பதினஞ்சு பைசா அந்த சப்போர்ட் லெவலில் பிரேக் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஓகே ஸ்பார்க் திஸ் வீக் டூ ஹண்ட்ரட் தாண்டுமா ப்ரோ ஹண்ட்ரட் ஷேர் டூ நாட் ஃபோர் என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ இந்த இருக்க செக்ஷன் மூமெண்ட்லேயுமே மார்க் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இப்போ இருக்க செக்மெண்ட்ஸில் இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் தான் ஸோ நேரில் இந்த கன்சிடரேஷன் மோஷன் மூமெண்ட்டையும் வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை இதே செக்ஷன் மூமெண்ட் இன்றைக்கி நூற்றி தொண்ணூறுவாய்க்கு மேலே மூவ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அடுத்த செக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி தாறு அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி அஞ்சு அது வர மூமெண்ட்ஸில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ ஸோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ரேஷன் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸில் அசண்டிங் ஆர்டர் ஃபார்மேஷன் தான் ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மார்க்கெட் வந்துட்டு இமீடியட்டாக ஒரு இரநூத்தி அஞ்சு ரூபா இரநூத்தி அஞ்சு ரூபா இரநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இப்போ நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ல தான் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ நேரில் வந்துட்டு நாளையோட மார்க்கெட் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் அடுத்து இரநூறு ரூபாய்க்கு ரீச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் என்னை பொ
ஸோ பிரிக்ஸிட் டீலோட அந்த ஓகே பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாராளுமன்றம் ஸோ அந்த பாராளுமன்றம் ஓகே பண்ண ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்டில் டாட்டா மோட்டார் ஷேர்ஸில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நெர்லி நெர்லி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸில் தான் நாளைக்கு இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி டவுன் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி என்னை பொறுத்தவரை நாளையோட மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பைங் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் டவுன் செக்ஷனை பொறுத்த வர நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா ஐம்பது அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் ஆடாலே வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணி வந்துட்டு ப்ராஃபிட் வந்து புக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ எஸ் பேங்க் நாற்பது கட் பண்ணுமா ப்ரோ இல்லை கன்சல்டேட்டில் இருக்குமா முப்பது வருமா ஆவரேஜ் பண்ணலாமா ஓகே எஸ் பேங்க் வந்துட்டு நாற்பது கட் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது ப்ரோ ஆக்சுவலி இன்னைக்கு கட் பண்ணியிருக்கணும் இன்னைக்கு கட் பண்ணலை இந்த செக்மெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒரு ரூபா பதினஞ்சு பைசா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டே சார்ட்டோட பாட்டம் பிளானிங் ஸோ அந்த ஸ்ட்ராங் கன்சிடரேஷனை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ஆகி தான் பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி ஒரு ரூபா பதினஞ்சு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாலேருந்து கீ முப்பத்தஞ்சு ரூபா கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ரிட்டன் அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீக்லேயே இருக்கணும் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டர்ன் அப் அண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீக்ல இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக்ல நடக்கணும் ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் வந்து நாற்பது ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாக்குள்ள நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிவர்ஸ்மெண்ட் போர்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அப்படி கன்ஃபார்ம் ஆகும்போது மட்டும் தான் நம்ம பைங் நியூ பைங் போர்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் இல்லைனா வந்துட்டு நியூ பைங் போர்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்க ஓகேங்களா என்னை பொறுத்தவரை கட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அலைவிட்ட செஷன்லே கன்சிடரேஷன்ல இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனால் கட் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அவரோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வர ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகக்கூடிய சான்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் இப்போ தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ மூமெண்ட்ல வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதான் ஸோ இந்த செக்ஷனில் கன்சிடரேஷன் மூமெண்ட் மட்டும் போச்சுன்னா கண்டிப்பான முறையில் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் வந்து ட்ராப்ல இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஓகே எஸ் பேங்க் குவார்ட்டர் த்ரீ எப்போ வரும் நெக்ஸ்ட் போர்ட் மீட்டிங் ஃபண்ட் ரைசிங் என்ன ஆச்சு ஐ மீன் போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணவே வேணாம் ப்ரோ போர்ட் மீட்டிங்ஸ் ஃபண்ட் ரைஸ் வந்து வைக்காம இருக்கிற பட்சத்தில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணாமல் வந்துட்டு இவங்க ஆட்டுக்கு பேங்க் ஓட்டினா கூட இப்போ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் வந்துட்டு மார்க்கெட் அது வாட்டுக்கு மூவாய் கேப்பிலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இவங்க ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறோம் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் இது பண்ணுற போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற பண்ணுறது தான் பெரிய இம்பாக்டாகவே இருக்குது எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ரூமர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டான்லியா மோர்கன் ஸ்டான்லி கட் பண்ணது ஏகப்பட்ட இம்பாக்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் போர்ட் மீட்டிங்ஸை வச்சு மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபது ரூபாவில் இருந்து முப்பத்தி நாலு ரூபா மறுபடியும் ஐம்பது ரூபா ரூபா கிட்ட போயிட்டு ரிட்டன் மார்க்கெட் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ரூபா போய் ரிட்டன் மார்க்கெட் ஒரு டவுன் ஜிஷன் நாற்பத்தி ஒரு ரூபா கிட்ட ப்ராசஸ் ஆகிட்டு ஸோ இவங்க ஃபண்ட் ரைசிங் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வைக்கல அப்படின்னாலே எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இவங்க ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண வேணாம் ரிப்போர்ட்டை மட்டும் வெளியே விட்டால் போதும் அப்படிங்கிறத இப்போ எல்லா எஸ் பேங்க் இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி ஒரு கருத்தாகவே இருக்குது போர்ட் மீட்டிங்ஸோட ரிப்போர்ட் அனாலிசிஸ் டேட்ஸ் டைம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் அண்ட் போர்ஷன் போகணும் ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க வந்து பண்ணுறாங்களா பண்ணலை ஆனால் எர்மின் விங் அந்த கெனடியன் இதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணது வந்துட்டு என்னை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் நியூஸ் தான் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் ஒரு நியூஸ் அப்படின்னா அந்த எர்மின் சிங் அந்த எஸ்பிசிபியை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணது சிட்டக்ஸை வந்துட்டு அங்கே ஒன்றும் பர்மிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லலை அடுத்த போர்ட் மீட்டிங்ஸாக அதை பற்றி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோங்கிற மாதிரி தான் முடிச்சிருக்காங்க ஒழிய ஒரு முடிவு எடுக்கலை பட் ஆனால் வந்துட்டு ஏபி ஃபண்ட் ரைசிங் ஏடிஆர் இதுக்கெலாம் வந்துட்டு ஒன் டே டைம் எடுக்குது அப்படின்னாலே ஒரு யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஆனால் என்னை பொறுத
ஸோ நியர்லி இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது இருந்த பட்சத்தும் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் பர்சன்ஸோட கன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு ஒன்றும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத தான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு பை பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறத என்னோட கருத்து ஓகேங்களா ரிட்டன் ஒரு டவுன் சேஷன் பர்சன் தான் ரிவர்ஸ்டன் பர்சன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் அந்த ஷேர்ஸில் எவ்வளோ வாங்கினாலும் வேஸ்ட்டு தான் அதே நேரத்தில் சிஎஸ்பியை பொறுத்தவரை நான் ஸ்டார்டிங் ஐபிஓல ஐபிஓலேயே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பை பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை சேம் தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாம் ஷார்ட்டாக ஓகே அதே ஷார்ட் தான் இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை ரிட்டர்ன் அந்த லோவை பிரேக் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் சேஷன் போடுறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு நியூ லோவை நாளைக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு நிஃப்டி பேங்கோட சப்போர்ட்ஸ் லெவல் இங்கே இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிஷனில் இருந்து ஒரு காரணத்துலேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் சேஷன் ப்ராசஸ் தான் பெரிய அளவில் வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்தியன் பேங்க்ஸோட ஷேர்ஸை வந்துட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் மார்க்கெட் ரிட்டர்னில் வந்துட்டு லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணி மறுபடியும் நியூ லோ வந்துட்டு ரீச் பண்ணுறதுக்கு நாளைக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ பைக் பண்ணுறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய ரிஸ்கபிளாக தான் இருக்கும் ஓகே ஜாயின்ட் ஆகும்னு நியூஸ் வருது இது லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்க் அண்ட் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஜாயின்ட் ஆகும்னு நியூஸ் வருது இது உண்மையா ஜாயின்ட் ஆனால் லக்ஷ்மி லாஸ் ஷேர்ஸ் ரைஸ் ஆகுமா ஓகே லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்க்கும் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸும் வந்துட்டு மெர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் ஓகேங்களா இதான் முதல் கேள்வி லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்க்ஸ் பொறுத்தவரை வந்துட்டு இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது இன்ஸ்டியூஷனலாக லோன்ஸிங் கன்சியூம் கன்சியூமிங் பண்ணுற ஒரு பே பேங்க்னே சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் அவங்க பீப்புள் சேல்ஸில் வந்துட்டு இது பண்ணுறது இல்லை இந்தியா புல் ஹவுசிங்கை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் சேல் பிளான் பிளானிங்கில் இருக்கும் ஸோ என்னையை பொறுத்தவரை லக்ஷ்மி பிலாஸ் பேங்க்கும் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் பேங்க்கும் வந்து ஹவுசிங்கும் ஒன்றா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ரெண்டு ஷேர்ஸுமே ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் வந்துட்டு விழும் அப்ட்ரெண்டில் போகிறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தான் மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும்தான் இப்போ லக்ஷ்மி பிலாஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் ஏறுமே ஒழிய அதுக்கு முன்னாடி ஏறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பெண்கள் ஆனாலுமே அசட்ஸில் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற ஒரு காரணம் தான் லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரை அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலும் ஒன்று தான் சேரலனாலும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஈவன் மூடில் பதினாறு ரூபா ஐம்பது பைசா நேரில் இந்த ஷேர்ஸை சொல்லணும்னா லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்க் தான் வந்துட்டு இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங்கோட ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னு தான் ஸோ ரிட்டன் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங்கோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு டவுன் சேஷன் வந்து அப்டனில் இருக்கிற சான்சஸ் இருக்கும் இமீடியட்டாக ஒரு பெரிய அப்டனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்க் வந்துட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்புகளே கிடையாது என்னைய பொறுத்தவரை அந்த நியூஸ் உண்மையாக உண்மையாக இருக்கிற வாய்ப்புகள் வந்துட்டு மிக கம்மி ஆனால் அதை பற்றின எந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸும் அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸோட நியூஸ் வந்துட்டு ஒரு ரூமர் ஆஃப் ஆம் ஆச்சு ஒழியே வந்துட்டு அது பேங்க் சைடில் இருந்தோ இல்லை லக்ஷ்மி லாஸ் சைடில் இருந்தோ இல்லை வந்துட்டு இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் சைடில் இருந்தோ வந்துட்டு எந்த ஒரு உறுதியான தகவலும் வந்துட்டு இப்போலாம் இப்போ வர வெளி வரல அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஓகேங்களா நேரில் அப்படி ஆணைச்சி அப்படின்னா லக்ஷ்மி லாஸ் பேங்கோட ஷேர் தேர்மானா டவுன் சேஷனில் தான் போகும் அப்டனில் போகாது உஜ்ஜிமன்ஸ் பினான்ஸ் பேங்க் குவார்டர் த்ரீ ரிசல்ட்ஸ் எப்போ ப்ரோ நேரில் வந்துட்டு உஜ்ஜீவனையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இன்னும் ரிவர்ஸ் பர்ஷன் வந்துட்டு இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டை பொறுத்தவரை எந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸுமே இப்போ வர வந்துட்டு வெளிவிடலை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நேரில் வெயிட் பண்ணணும் உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸும் சரி சிஎஸ்பியும் சரி வெயிட் பண்ணணும் ஓகே கனரா பேங்க் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை பார்த்துருவோம் ப்ரோ ஓகே மார்க்கெட் இப்போ டவுன் சைட் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு ப்ரோ ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் இப்போ மூணு நாளில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு மேலே இரநூறு ரூபாய்க்கு கீழே டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் அப்ட்ரெண்டில் இரநூத்தி பதினாறு ரூபா பம்பத்தஞ்சு வயசு அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்துட்டு மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் கன்க்ளூஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை பொறுத்தவரை
ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே இப்போ லாங் கன்சிடரேஷன் லெவலில் நேரில் தான் ப்ரோ இருக்குது இந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் என்னைக்கும் வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸ்லாம் கன்சிடர் ஆனதே வந்துட்டு ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு எண்பத்தி எட்டு ஸோ இந்த செக்ஷனை பொறுத்தவரை நாளையோட லெவலில் பை பண்ணணும் அப்படின்னாலே தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா எழுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் பை பண்ணணும் இல்லைனா வந்து பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணக்கூடாது அப்படி தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா எழுபது பைசாக்கு மேலே பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட்டே வந்துட்டு நூறு ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்கும் ஸோ நியர்லி நூறு ரூபாய்க்கு மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்சைட் பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ல இருந்தே பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஒரு ஷேர்ஸ் டவுன் சைட பொறுத்த வரை தொண்ணூத்தாறு ரூபா நாற்பது பைசா தொண்ணூத்தி ரூபா நாற்பது ரூபா தொண்ணூத்தி ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா கீழே மார்க்கெட் கன்சிடரேஷன் ரெசல்யூஷன் பிரேக் அவுட் ஆகும் போது மட்டும் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்துட்டு மேக் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஓகே எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை அப்சைட் பிரேக் அவுட் இப்போ ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் செக்ஷன்ல இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு இல்லைன்னா வந்துட்டு அது ஏறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா கீழே மூவாயி தான் ரிட்டர்ன் அப்ட்ரெண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே ஹண்ட்ரட் தாண்டுமா இந்தியா சிமெண்ட் ஹோல்டிங்கில் இருக்குது எவ்வளோ வந்தால் செல் பண்ணலாம் செவன்டி ரூஸ் ஆவரேஜில் இருக்குது இந்தியா சிமெண்ட் ஹோல்டிங்கில் இருக்குது எவ்வளோ வந்தால் செல் பண்ணலாம் செவன்டி ரூஸ் ஆவரேஜ் ஓகே ப்ரோ இந்த ஒரு நிமிஷம் ஓகே நல்ல ஷேர்ஸ் மூமெண்ட்ல தான் ப்ரோ இப்போ இருக்கு நேரில் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணி வெயிட் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த எண்பத்தி ஒரு ரூபா தொண்ணூறு பைசா வந்துட்டு இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பொசிஷன் வந்து கன்யூ பண்ணுங்க ப்ரோ அதே நேரத்தில் இந்த மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் எழுபது ரூபா இப்போ ஆவரேஜ் வச்சிருக்கீங்களா ஸோ நேரில் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பது ரூபா பத்து ரூபா ஆவரேஜிங் பீரியடாக இருக்குது எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ப்ரோ கையில் இருக்கு இப்போ ஆவரேஜ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட்டை வந்துட்டு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்களா சுரேஷ் பலன் ஆ என்னை பொறுத்தவரை எவ்வளோ ஷேர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ முன்னும் ஆவரேஜ் கேட்குறீங்களா இல்லை வந்துட்டு செல் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்தவரை இப்போ கூட செல் பண்ணலாம் பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் இப்போ எல்லோருந்தும் நீ ஆவரேஜ் பண்ணி மூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா என்னை பொறுத்தவரை ஆவரேஜிங்குரிய சிண்டம்ஸ் வந்து இருக்குது இன்னொரு அஞ்சு ரூபா ஏறுச்சு அப்படின்னு ஏழாயிரம் ரூபாயும் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டாக வச்சு வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணி மிட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ நெல்லி இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் வந்து இமீடியட் டவுனில் எழுபத்தி எட்டு ரூபா இல்லை வந்துட்டு எழுபத்தி எட்டு ரூபா இந்த செக்ஷன் எண்பது ரூபாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு நாளையோட செஷ் பை செல்லிங் லெவல் பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஒம்பது ஐம்பது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எழுபத்தி எட்டு ஐம்பது அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது இமீடியட்டாக எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு டவுன் செஷன் வரக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் இப்போதைக்கு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு டவுன் செஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசா வந்து ஐம்பத்து ஐம்பது பைசா வந்துட்டு மார்க்கெட் இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்துட்டு பொசிஷன் அவுட் போயிடும் ப்ரோ ரிட்டர்ன் வந்துட்டு டபுள் பாட்டம் வந்து ஸ்லாண்டிங் டவுன் சைடுக்கு வந்துட்டு வரும் வியூ பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் ஆனாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு மறுபடியும் கப் அண்ட் ஹேண்டில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆனாலும் சரி மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு எழுபத்தாறு ரூபா ஒரு டவுன் செக்ஷன் வந்து அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இந்த செக்ஷன்லேருந்தே அப்ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னா பொசிஷன் அவுட் எடுத்துடலாம் ப்ரோ இண்டியன் பேங்க் பொறுத்த வர ஓகே என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு பொசிஷன் இப்போதைக்கு மேக் பண்ணலாம் எழுபத்தி ஆறு ரூபா ரிட்டர்ன் டவுன் செக்ஷன் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வந்துட்டு எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா டவுன் செக்ஷன் கூட வாய்ப்பு வந்துட்டு இருக்காது நாளையோட மார்க்கெட்டில் நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு ரெண்டு நாள் ஓகே இனி அப்டேட் நியூஸ் யூஸ் பேசிட்டு ஈரான் இப்போதைக்கு எந்த அப்டேட் நியூஸும் இல்லை ப்ரோ ஆனால் அதில் இம்பேக்டிங் வந்துட்டு இருக்கிற நியூஸ் இருக்குது யூஎஸ் அண்ட் ஈரான் தரப்பில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளைட் தாக்குதலுக்கு வந்துட்டு அவங்க மன்னிப்பு கேட்டது ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு இம்பேக்ட் நியூஸ் அதனால தான் வந்துட்டு குருடாயில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் ஈரானோட பிரிட்டனோட அந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை வந
மூணு முறை வந்துட்டு தாக்குதல் நடக்கும்போது பொது சபை சனட் சபையில் வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணும்போது அவங்க பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் போர் நடத்தலாம் நாங்களும் முத்தலைப்பு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு சனட் சபையில் அதிக பொது சபையும் சரி சனட் சபையும் சரி அதிக வாக்குக்கெடுப்பில் வந்துட்டு வித்தியாசத்தில் அவங்க வந்துட்டு வெற்றி பெறணும் ஸோ அப்படி வெற்றி பெறுற பட்சத்தில் கண்டிப்பான முறையில் போர் வந்துட்டு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் அவர் அதிகாரத்தை குறைக்கிறதுக்குரிய தீர்மானம் தான் நிறைவேறியிருக்கு ஸோ அதுக்குரிய ஓட்டெடுப்பும் நடந்துச்சு அந்த ஓட்டெடுப்பில் அந்த தீர்மானம் நிறைவேறிடுச்சு ஆனால் சனட் சபையில் அந்த தீர்மானம் நிறைவேறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் மிக மிக கம்மி அதனால வந்துட்டு மோஸ்ட்லி போர் போருக்குரிய சிந்தனைகள் அமெரிக்கா வந்துட்டு ஏகப்பட்ட இம்பாக்டாக சந்திச்சு தான் இப்போ வெளியே வரணும் ஆனால் ஈரான் தரப்புல இருந்து மிரட்டல்கள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கு ஆனால் அதோட இம்பாக்டிங் இல்லாத ஒரு காரணம் தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லேயே குரோடாயில் பிரைசிங் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் மூவ் ஆகிறதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஓகே எந்த ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் நியூஸஸுமே வெளியே வரல என்னை பொறுத்தவரை நீ எல்லாம் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி தான் ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ வரை அவங்க வந்துட்டு அவங்க சைட்லேருந்தும் சரி அமெரிக்க அரப் அமைதிபுரோட தரப்பில் இருந்தே சரி எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸஸுமே ஒன்றும் வெளியே வரல தரப்பில் இருந்து வெளியே வர பட்சத்தில் கண்டிப்பாக ஆஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் அது வர வந்துட்டு மார்க்கெட் கன்சென்ட்ரேஷன் ரிலேட்டில் அப் அண்ட் டவுன் செக்ஷனில் தான் வந்துட்டு எல்லா மூமெண்ட்ஸுமே இருக்கும் ஸோ நெல் மார்க்கெட் வந்துட்டு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸஸுமே வெளியே வரல ப்ரோ ஓகே ஃபிஃப்டி குவான்டிட்டி ஐம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்துட்டு ஆவரேஜ் கூட பண்ணலாம் என்னை பொறுத்தவரை ஐம்பது ரூபா அஞ்சு ரூபாய் வந்துட்டு மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டு நூறு சேஷம் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே நேரத்தில் எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுங்க ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சேஷம் வந்துட்டு பை பண்ணுங்க நியூவா இப்போ எப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபா ஏழு ரூபாலேருந்து எட்டு ரூபா வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அந்த எட்டு ரூபாயில் நாலு ரூபாய் வந்துட்டு இப்போ எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு வந்துட்டு நான் பை பண்ணுறேன் அப்படின்னா எழுபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பது பைசா அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஓகே என்னை பொறுத்தவரை அப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லையும் வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டாக இருக்கும் இப்போ எட்டாயிரரூபா ப்ராஃபிட்டபுள் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் அதில் நாலு ரூபாய் மட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஆக்சுவலி நாலு ரூபா ப்ராஃபிட்டோட வெளியே வரணும் அப்படின்னு ஒரு சேர்ஸை உள்ளே கொண்டு போனாலுமே ஓகேங்களா ரிலேட்டிவ் வந்துட்டு கொஷின் வந்துட்டு இந்த செஷன் மூமெண்ட்டே எனக்கு அந்த பத்து ரூபா ப்ராஃபிட் போதும் அப்படிங்கிற செஷனில் நீங்கள் வெளியே வர்றீங்க அப்படின்னாலுமே ஓகே தான் என்னை பொறுத்தவரை எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே போச்சுன்னா மட்டும் ஆவரேஜ் பண்ணுங்க இல்லைனா வந்துட்டு எழுபத்தெட்டு ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு இந்த செஷனில் வந்து வெளியே வந்துடும் ஓகே ஏர்டெல் ஏர்டெல்லை பொறுத்தவரை அந்த பிப்ரவரியில் வந்து அந்த டவர் இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது ப்ரூ ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் பொறுத்த வர தான் மார்க்கெட்டில் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனச்சுன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் ஒரு டவுனில் வந்து தான் அப்பா ஆகும் அப்படியே இங்கே இருக்கிற செக்ஷன்லேருந்தே அப்பா ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி நானூற்றி அறுபத்தெட்டு நாற்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வர மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் அப் ட்ரெண்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படின்னா நியூ பொசிஷன் மேக் பண்ணணும்னா நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் தான் மேக் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் இந்த செக்ஷன்ல இருந்து மேக் பண்றதா இருந்தாலுமே அந்த செக்ஷன் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மேல மார்க்கெட் வந்தா தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணக்கூடாது ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரை வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஆனா வந்துட்டு மார்க்கெட் இப்போ பொறுத்தவரை வந்துட்டு மார்க்கெட் லிட்டில் டவுன் அண்ட் அப்ல மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஏர்டெல்ல பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரை ஏர்டெல் நாளையோட மார்க்கெட்ல எந்த செக்ஷன்ல பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நானூற்றி அறுபத்தி மூணு ரூபா இருபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் நல்லா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நானூற்றி எழுபத்தோரு ரூபா நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே வந்துட்டு மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தேட்டரில் வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் பை பண்ணி செல் பண்ணலாம் இனியா நேஸ் ப்ரோ ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் உமரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஓகே
ஸோ அந்த அறுபது ரூபாயை பிரேக் அவுட் பண்ணாத வர மார்க்கெட்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப் அண்ட் டவுன் போர்ஷன்ஸ்லேயும் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட்டை பொறுத்த வர இன்க்ரீஸ் ஆகிறக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் லெட்டில் கம்மி தான் இப்போதைக்கு ஓகே டிஎல்எஃப் பொறுத்த வர லாஸ்ட் மந்த்லேயே வந்துட்டு சொல்லியாச்சு ப்ரோ லாஸ்ட் மந்த் பிஃபோர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு இம்பேக்டில் தான் இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ லாஸ்ட் மந்த்லேயே வந்துட்டு இதை பற்றி வந்துட்டு நான் வீடியோஸே போட்டிருந்தேன் மார்க்கெட்டோட கன்சிடரேஷன் பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் இம்மிடியேட்டாக வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரெண்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஎல்எஃப் ஷேர்ஸை ஸோ அப்படி அப்ட்ரெண்டில் தான் இப்போ இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராங் அந்த கன்சிடரேஷன் இதை வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணி இப்போ மார்க்கெட் வந்து அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நிலை என்னை பொறுத்தவரை இந்த செக்மெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்டே ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் தான் இரநூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனதே வந்துட்டு பைங் இண்டிகேஷன் கொடுத்தாச்சு அந்த செக்ஷனுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு ரூபா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நவம்பர் மந்த்லேயே இந்த செக்ஷனோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தது நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாய் பை பண்ண சொல்லி ஸோ அந்த இதோட இமீடியட் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்துட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மேக் பண்ணலாம் பொசிஷன் இரநூத்தி எழுபது ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் வரை இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்ட் தான் ஆனால் இந்த பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டுமே வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் லேண்டிங் போர்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங் போர்ஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் இந்த போன விதத்துலேயே திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால வந்துட்டு இந்த ஷேர்ஸை இப்போதைக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும் என்னையை பொறுத்தவரை ஸோ அந்த ஹையை வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் மூவ் ஆகிடுச்சு அந்த காரணம் தான் ஸோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த செஷனில் வந்து இரநூத்தி அறுபது ரூபா ஒரு மூமெண்ட் ஆகும் இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் நியூ பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் இல்லைனா பொசிஷன் வந்து மேக் பண்ணாது நாளை மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ஷார்ட் போடுறதா இருந்தால் இரநூத்தி நாற்பத்தொம்பது ரூபா முப்பது பைசாக்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் தான் டிஎல்எஃப்ல வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே டெவலப் பொறுத்தவரை லாஸ்ட் மந்த்தில் லாஸ்ட் மந்த்லேயே வந்துட்டு இதை பற்றின இம்பேக்டிங் வந்து கொடுத்தது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா கிட்டே வந்துட்டு இதோட பைங் இண்டிகேஷன் வந்து கொடுத்தாச்சு ஓகே நேர்லேயே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான் கருத்து இன்றைக்கி என்னை பொறுத்தவரை நாளைக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசாவுக்கு மேலே மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த செக்ஷனை வந்துட்டு மூவ் பண்ணலாம் ஆனால் இரநூத்தி ஆறு ரூபா கிட்ட வந்துட்டு டபுள் ஹெட் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மார்க்கெட் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் எஃப்டிஐசி வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஆனால் டேக்ஸை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற நெகட்டிவ் செஷனில் வந்து மூமெண்ட் ஆகிட்டு கோல்டு அண்ட் சில்வர் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செஷன் மூமெண்ட்டில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த செஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை நான் நம்மளோட மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் கூடல் ப்ரைஸ் வந்துட்டு இப்போ லோ நியரில் தான் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ரிட்டன் நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தொம்பது கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தொம்பது நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு பெரிய குருடால் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ அந்த செக்ஷனை வச்சு வந்துட்டு குருடால் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதே நேரத்தில் குருடால ப்ரைஸ் இங்கே வந்துட்டு இப்போதைக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஓகே நேரடி குடல் பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நாளையோட நம்மள மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்னும் அப்ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் கன்சிடரேஷனில் இருந்தாலும் அப்ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஓகே ப்ரோ கேரி ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் டேல சேல் பண்ணலாமா ஹரிகரன் ஜிண்டால் ஸ்டெயின் ஸ்டீல் டுமாரோ ஜிண்டால் ஸ்டெயின் ஸ்டீல் ஜிண்டால் ஸ்டீல் தானே ப்ரோ நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா நீங்கள் கேட்குறது கரெக்டாக ப்ரோ ஓகே நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா செக்ஷன் மூமெ
ப்ராசஸ் நிறைய வந்துட்டு மார்க்கெட் லிட்டில் டவுன் லிட்டில் அப்ளை வந்துட்டு ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த இதுதான் காரணம் ஸோ நெல் என்னைய பொறுத்தவரை நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி எண்பது ரூபா பத்து பீஸா நூற்றி எழுபத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பீஸா இருந்து நூற்றி எண்பது ரூபா பத்து பீஸாக்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் தான் பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் ஷார்ட் போறதா இருந்தால் நூற்றி எழுபத் நூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் தான் ஷார்ட் போகணும் ஜிண்டால் சிக்ஸில் பொறுத்தவரை கேரி ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் டேல ஷேர் பண்ணலாமா ஓகே சிஎன்சி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேரி அண்ட் கேஷ் ஆன் கேரி அந்த மாதிரி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக இனியன் கேஷ் ஆன் கேரியில் வந்துட்டு ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் டேயில் சேல் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க கரெக்டா ஓகே சிஎன்சியில் வந்துட்டு ஷேல் பண்ணுறக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கிடையாது ப்ரோ நம்ம எம்ஐஎஸ்லேயோ இல்லை நார்மல் பொசிஷன்லேயோ கூட வந்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணாமல் போய் சேல்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் சீன்ஸில் வந்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ரிஜெக்ட் த ஆர்டர் அப்படின் தான் வரும் கரெக்டுங்களா ஹலோ இனியன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அதனால தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க ஸோ நிலை சிஎன்சி நீங்கள் போடும்போது எந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இனியன் ஓகே எந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணாலும் சரி சிஎன்சியை பொறுத்தவரை வந்துட்டு கேஷ் அண்ட் கேரியை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு பையிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் செல்லிங் பண்ணும்போது வந்துட்டு அது ரிஜெக்ட் ஆகும் அதனால தான் கேட்குறீங்க கரெக்டா ஓகே அது என்ன காரணம் அப்படின்னா நார்மலில் வந்துட்டு இப்போ நான் செல் பண்ணி இது பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் சிஎன்சியை பொறுத்தவரை வந்துட்டு கேஷ் அண்ட் கேரியோட கால்குலேஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் சிஎன்சியை பொறுத்தவரை வந்துட்டு பையிங் இண்டிகேஷன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இனியன் ஓகே சிஎன்சியை பொறுத்தவரை அது ரிஜெக்ட் ஆகும் அதே நேரத்தில் என்னென்னா எக்ஸ்போஷிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு காரணம் தான் நிலை கேஷ் அண்ட் கேரியை வந்துட்டு செல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோட டாக்குமெண்டேஷன் ஆப்ஷன்ல பொறுத்தவரை இப்போ போர்ட்ஃபோலியோ வந்துட்டு ஒரு எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா செக்ஷ் மூமெண்ட்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் செல்லிங் ஆப்ஷனே மேக் பண்ண முடியும் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை எண்பத்தி ஆறு அதோட செக்ஷ் மூமெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுல இருந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதிகமாகும் எண்பத்தி ஆறுல இருந்து ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே வச்சுனா ஆப்ஷன் ஸ்டெல்லிங்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஷேர்ஸ் ஆப்ஷன் ஸ்டெல்லிங்ஸ் வந்து வேற நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அண்ட் சென்செக்ஸோட இன் பிட்வீன் டூ ஜீரோ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ 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 ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் மாற்றம் காணும் செல்லிங்கோட ஷேர்ஸோட ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் மாற்றம் காணும் எப்பயுமே ஓகேங்களா ஓகே எம்என்டம் ஸ்டாக் பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ ப்ரோ எம்என்டம் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்தவரை இப்போ வந்துட்டு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்து மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப்டர் தான் ப்ரோ ஆனால் என்னையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய அப்டர்ன் பொசிஷன்ஸில் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ நெல்லு நாளைக்கு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் மார்க்கெட் அப்டர்னாலும் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணாதீங்க மார்க்கெட் மிட் ஆஃப் த செஷனில் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் மெமெண்ட் நம்ம பொறுத்தவரை பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்துட்டு நடந்துருச்சு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வந்துட்டு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் அந்த லாங் கன்சிடரேஷனோட பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்துட்டு லாஸ்ட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷன் இப்போ ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூமெண்ட்டும் நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் நிலையை பை பண்ணி செல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலுமே அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை பொறுத்தவரை நாளைக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் பொறுத்தவரை ஐநூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபா ஒரு டார்கெட் வச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி நா ஐநூற்றி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபது விசாக்கில் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் வந்தால் மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எம்என்டம்ல வந்துட்டு மேக் பண்ண வேணாம் மிட் ஆஃப் த செஷன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் கொடு கொடுக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா ரிட்டன் மார்க்கெட் அப்டன் பொசிஷன் மூவ் பண்ணும்போது ஐநூற்றி அறுபத்தோரு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆயிடுச்சு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா நம்ம வெயிட் பண்ணி ஐநூற்ற
ஓகேங்களா ஓகே நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் எயிட் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் வந்துட்டு நம்ம சேனலோட நம்பர் ஓகேங்களா ஃபர்தராக அதை பற்றி பேசுவோம் ஓகே என்னோட லைஃப் வந்துட்டு ஒன் ஹவர் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோஸை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பேங்கோட இன்ட்ரோட் அனலிசிஸ் நாளைக்கு எஸ் பேங்க் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி அதே நேரத்தில் சில கம்பெனிஸ் வந்துட்டு வாண்டக் நம்ம நம்ம வியூவர்ஸ் கேட்ட கம்பெனிஸில் சில கம்பெனிஸோட இன்ட்ரோட் அனலிசிஸோட பிரேக் அவுட் செஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கண்டினியூஷனாக பேசுவோம் ஸோ அதே நேரத்தில் அந்த வீடியோஸோட ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் இருக்கிற ஒரு காரணம் அந்த லைஃப் வந்துட்டு இப்போதே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளையோட மார்க்கெட்டில் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களோடையும் அலைஸ் ப்ளூ டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிச்சிங்க நினைச்சிங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்கு ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்கள் மெயில் ஐடி அந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குற பட்சத்தில் ஃபர்தர் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூலேருந்தே கண்டக்ட் பண்ணி உங்களை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் அலைஸ் ப்ளூ பொறுத்தவரை இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டிக்கு தனித்தனியாக மார்ஜின் அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டிக்கு சிங்கிள் மார்ஜின் அமௌண்ட்டாக வச்சு வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூவில் வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்போஷரை பொறுத்தவரை இருபது மடங்கு எக்ஸ்போஷர் அதே நேரத்தில் ப்ரோக்கரேஜஸ் வந்து ரெண்டு பிளாட்ஃபார்மாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பேர் ஆர்டர் அந்த இது ஸோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பொறுத்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டிக்கு வந்து தனித்தனியாக பேமெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணாமல் சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்ட்டில் எஃப்என்ஓ அண்ட் கேஷ் அண்ட் எம்சிஎக்ஸ் செக்மெண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒரு இதுக்குள்ளேயே வச்சு முடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் அதே நேரத்தில் அலைஸ் மூலம் உள்ள டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்போஷர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் இல்லை இன்ட்ரோடே பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்போஷர் வந்துட்டு அதிகமாக தேவைப்படும் நல்லா நாங்களாம் வந்துட்டு இன்ட்ரோடே பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அந்த எக்ஸ்போஷர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் அலைஸ் மூலம் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனியர் வந்துட்டு இனியர் நான் லைவ் முடிஞ்சோன்னே கூட கால் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி பேசுவோம் ஆப்ஷன்ஸ் ஏன் அப்படி கேஷ் ஆன் கேரியில் வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஓகே okay.